கான்டோர் இன்டகரேஷனில் டைப் ஒன் பார்க்க போகிறோம் டைப் ஒன்றுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்டகரல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ டு டூ பாயிண்ட் இருக்கும் அதோட லிமிட்டு இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் காஸ் டீட்டா கமா சைன் டீட்டா இன்ட்டு டி டீட்டா அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து மாடலஸ் இசட் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் கான்டோர் சர்க்கிள் வந்து சர்க்கிள் சி இதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த சம்லாம் போடுறது இது வந்து ஒன்றுன்னு இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஒன்று அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் இந்த மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்குள்ளே வேல்யூ இருக்கணும் அதே மாதிரி இமேஜினரி பார்ட்டும் வந்து மைனஸ்லேருந்து இந்த ப்ளஸ்ஸுக்குள்ளே இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த இதுக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்சைட் த சர்க்கிள் இந்த இதுக்கு இதை விட வெளியில் கொஞ்சம் இதை விட ஜாஸ்தியாக இந்த இடத்துல ஒன்றுக்கு பதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோ இல்லை டூ த்ரீ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது அவுட் சைட் த சர்க்கிள் லைஸ் அவுட் சைட் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இசட்டு இந்த டீட்டா வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இசட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ இசட்டுங்கிறப்ப உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இ பவர் ஐ டீட்டான்னு வரும் அப்படின்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இசட் டிவைட் பை டி டீட்டானு கிடைக்கும் இது வந்து இ பவர் ஐ டீட்டா ஐயை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இ பவர் ஐ டீட்டா அப்படியே வந்துடும் இந்த ஐ மட்டும் வரும் டீட்டாவை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப நெக்ஸ்ட்டு டி டீட்டா அப்படிங்கிறப்ப இந்த டி டீட்டா அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா இது அப்படியே டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஐ இ பவர் ஐ டீட்டான்னு வரும் இங்கே டி இசட் டிவைட் பை இ பவர் ஐ டீட்டா வந்து இசட்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஐ இசட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ காஸ் டீட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் ஐ டீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ டீட்டா டிவைட் பை டூனு கிடைக்கும் இதை வந்து எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ டி டீட்டா இ பவர் ஐ டீட்டாக்கு பதில் இசட்டு அதே மாதிரி ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ டீட்டாக்கு பதில் இசட் பார் அதாவது ஒன் பை இசட்னு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இசட் இன்ட்டு இசட் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை இசட்னு கிடைக்கும் அப்போ காஸ் டீட்டா சீக்வல் டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இசட் நம்ம இந்த இந்த சம்மில் வந்து நம்ம காஸ் டீட்டா எங்கெல்லாம் இருக்கோ அப்போ இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம எடுத்ததை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சைன் டீட்டா சைன் டீட்டா எப்படின்னா அங்கே வந்து மிடிலில் வந்து ப்ளஸ் வந்திருக்கும் இதில் மைனஸ் வரும் இ பவர் ஐ டீட்டா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ டீட்டா டிவைட் பை இமேஜினரி பார்ட்டு டூ ஐ வரும் இப்போ ஒன் பை டூ ஐ வந்துடும் இசட் மைனஸ் இசட் பாருங்கிறத இசட் மைனஸ் ஒன் பை இசட் டிவைட் பை டூ ஐன்னு எடுத்துப்போம் அப்படி எடுக்கிறப்ப என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் டீட்டா சீக்வல்ட்டு இதுவும் அதை மாதிரி க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை இசட்னு கிடைக்கும் இது வந்து நியூமரேட்டருக்கு போகிறப்ப டூ ஐ பை ஒன்னுன்னு இருக்குது ஒன் பை டூ ஐன்னு வரும் இது கூட ப்ராடக்ட் ஆகி இசட் கூட ப்ராடக்ட் ஆகி டூ ஐ இசட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ சைன் டீட்டா எங்கெல்லாம் ப்ராப்ளத்தில் வருதோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேஷன் டைப் ஒன்னை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் டைப் ஒன்றுனா நமக்கு என்ன இருக்கும் இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ பையன் இருக்கும் இங்கே காஸ் டீட்டாவோ சைன் டீட்டாவோ வந்திருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நியூமரேட்டரில் காஸ் டூ டீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் காஸ் டீட்டா இன்ட்டு டி டீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க கான்டோர் இன்டகரேஷனை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சொல்யூஷன் சொல்யூஷனில் பார்த்திங்கன்னா இசட்டுங்கிறப்ப நம்ம என்ன அதை எல்லாத்தையுமே இசட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் டீட்டாவை அப்போ இசட்டுன்னு மாற்றி எடுக்கிறப்ப எப்படி எடுத்துக்கோன்னா இ பவர் ஐ டீட்டான்னு வரும் இப்போ டி இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடச்சிது நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துட்டோம் இது என்னென்னு டி இசட் டிவைட் பை ஐ இசட் சீக்வல் டு டி டீட்டா இப்போ டி டீட்டாக்கு பதில் இந்த வேல்யூவை சப்ஜிட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி காஸ் டீட்டா காஸ் டீட்டானா இங்கே காஸ் டீட்டா வந்திருக்கிறதால நம்ம காஸ் டீட்டாவை மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இசட்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நியூமரேட்டரில் காஸ் டூ டீட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ காஸ் டூ டீட்டா அப்படிங்கிறது எப்படி வரும்னா இசட் பவர் எம் இசட் பவர் எம்முங்கிறது எப்படி எடுத்து போனால் காஸ் எம் டீட்டா இந்த எம் இருக்கிற இடத்துல டூ இருக்கு இங்கே அவ்வளோதான் காஸ் எம் டீட்டா இசட் பவர் எம்முங்கிறது காஸ் எம் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் எம் எம் டீட்டான்னு வரும் நமக்கு வந்து காசுங்கிறது ரியல் பார்ட்டு இது வந்து ஐ ஐ சைன் அப்படிங்கிறது இமேஜினரி பார்ட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு காஸ் டூ டீட்டா அப்படின்னு இருக்குது காஸ் எம் டீட்டான்னு எடுத்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் பவர் எம்முன்னு எடுத்திருக்கோம் அதே இந்த இடத்துல என்ன வருதுன்னா காஸ் டூ டீட்டா அப்படின்னு கொஷினில் கேட்டிருந்ததால் இ பவர் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இ பவர் டூ ஐ டீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் பவர் எம்முன
ஃபுல்லாக இந்த டேம் இந்த இது ஃபுல்லாக எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் அப்போ இசட்டால் இந்த இடத்த க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை இசட்னு கிடைக்கும் இங்கே டி இசட் டிவைட் பை ஐ இசட்னு கிடைக்கும் இந்த இது அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு போயிட்டா இசட் டிவைட் பை ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூனு கிடைக்கும் அப்போ அந்த இசட்டும் இந்த இசட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இன்டகரல் ஓவர் சி இசட் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி இசட் பை ஐனு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் இந்த ஐங்கிறத அப்படியே காமனாக வெளில எடுத்துடுறாங்க வெளில எடுக்கிறப்ப என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஐ இன்டகரல் ஓவர் சி இசட் ஸ்கொயர் டூ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டி இசட்னு கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த டினாமினேட்டரில் எல்லாத்துலேயும் டூங்கிறது காமனாக இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா டூவை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி காமனாக எடுத்தால் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒன் பை டூ ஐ இன்டகரல் ஓவர் சி இசட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் இன்ட்டு ஃபைவ் டூ ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இசட்னு கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் இசட்னு அந்த மிடிலில் உள்ள வேல்யூ அப்படியே எஃப் ஆஃப் இசட்னு அதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இதை பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மைனஸ் பி குவாட்டடிக் ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணுறாங்க மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஜிட் பண்ணுறாங்க இங்கே ஏக்கு பதில் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் எடுத்துக்கிறாங்க பிக்கு பதில் ஃபைவ் பை டூ சிக்கு பதில் ஒன்று இதை யூஸ் பண்ணி மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஸ்கொயருங்கிறப்ப ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஏங்கிறப்ப இந்த இடத்துல ஒன்று அதோடய கோவிஷன் ஒன்று இதோட கோவிஷன் அது மாதிரி சி வந்து ஒன்று டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஒன்று இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இங்கே நைன் பை ஃபோர் ரூட்டை விட்டு வெளில எடுத்தோன்னா த்ரீ பை டூனு கிடைக்கும் டிவைட் பை டூ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி போடுறப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் மைனஸ் யூஸ் பண்ணி போடுறப்ப இந்த மாதிரி வரும் இப்போ ப்ளஸ்ஸுனா மைனஸ்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் சப்ராக் பண்ணுறப்ப என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ சப்ராக் பண்ணுறப்ப மைனஸ் டூ பை டூனு கிடைக்கும் டிவைட் பை டூ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்போ மைனஸ் எயிட் பை டூ டிவைட் பை டூனு வரும் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த டேர்ம் வந்து ஒன் பை டூ இது அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா 1 பை டூனு வரும் அப்போ ஆட் பண்ணுறப்ப ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் டூ பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை டூனு கிடைக்கும் இதை கேன்சல் பண்ணுறப்ப நமக்கு மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் இப்போ இசட்டுக்கு வந்து போல்ஸ் வந்து என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூவும் மைனஸ் டூவும் கிடச்சிருக்கு அப்போ மாடலஸ் இசட்டுங்கிறது எப்படி எடுத்துப்போனா மாடலஸ் எடுத்தோன்னா ப்ளஸ் ஒன் பை டூனு வரும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட லெஸ் தானாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த இது எப்படி வரும்னா இந்த சர்க்கிளில் வந்து இன்சைடில் தான் வரும் ஏன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் பை டூவாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒன் பை டூனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங் அந்த மாதிரி தான் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதால இது ஒன்றை விட லெஸ் தனாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இது என்ன வரும்னா லைஸ் இன்சைடு சீன் வரும் ஓகேவா இன்சைட் த சர்க்கிள் அந்த சீன் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இசட் வந்து மைனஸ் டூன்னு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தோம் அப்போ மைனஸ் டூங்கிறப்ப என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட ஜா இதை விட வந்து இந்த சைடு இந்த இடத்துல அதாவது ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மை மைனஸ் டூங்கிறப்ப இது மாடலஸ் இருக்கிறப்ப ப்ளஸ் டூ அப்போ ஒன்றை விட ஹையஸ்ட் வேல்யூ அந்த மாதிரி எடுத்தோன்னா என்ன ஆகிடுனா அப்போ கிரேட்டராக இருக்குது டூங்கிறது அப்போ லைஸ் அவுட் சைடு சர்க்கிளுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கிறதால லைஸ் அவுட் சைடுன்னு கிடைக்கும் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா இதான் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இசட் டென்ஸ் டு ஏ லிம் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஏ இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் இசட் இதான் இதோட ஃபார்முலா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் இப்போ ஏக்கு பதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்சைட் த சர்க்கிள் இருக்குல்ல அதுதான் இந்த இடத்துல ஏன்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் இன்சைட் த சர்க்கிள் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ தான் இன்சைட் த சர்க்கிள் அப்போ ஏக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் பை டூ சப்ஜிட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் இசட் லிமிட் இசட் டென்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன்
ஒன் டூ 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 சார் ஃபோர் அதாவது ஒன் பை சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இன்டகரல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் சிக்வல் டு டூ பை ஐ இன்ட்டு சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இங்கே இன்டகரல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ டூ பைன்னு கொடுத்துருக்காங்க காஸ் டூ டீட்டா டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் காஸ் டீட்டானு கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு டி டீட்டா இதில் வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஐ அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த எஃப் ஆஃப் இசட் இது இன்ட்டு டூ பை ஐ ஃபார்முலாவில் உள்ளது அந்த சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் வந்து ஒன் பை டூ பையும் ஒன் பை சிக்ஸும் இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் டூ ஐயும் இதில் உள்ள டூ ஐயும் கேன்சல் ஆகி ரிமே ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் நமக்கு இப்போ ரியல் பார்ட்டை தான் கேட்குறாங்க ரியல் பார்ட்டை தான் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் பை சிக்ஸுன்னு இப்போ இதோட லாஸ்ட் ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தேங்க்யூ